Hello everyone, are you ready to rock? Okay guys, Francie meeting you again. It's nice to see you in this day dan kali ini seperti biasa. Aku akan memberikan beberapa pelajaran dan juga tips kepada teman-teman sekalian supaya lebih mudah untuk menguasai bahasa Inggris. Kalau di video di uh, yang kemarin kita sudah membahas tentang tips bagaimana biar apa namanya PD ngomong bahasa Inggris dan juga aku sempat bagikan ke kalian penyebab-penyebab speaking kita itu sulit untuk berkembang. Boleh dicek di video yang sebelumnya. Oke, di video kali ini aku akan memberikan lesson di mana hari ini kita akan belajar tentang homograph. Oke, okay. homograph mungkin bagi kalian beberapa dari kalian ini tidak asing, tetapi ada bagi beberapa orang homograph ini terdengar asing. Sebenarnya di bahasa Indonesia pun ada yang namanya homograph. Tetapi karena channel ini khusus belajar bahasa Inggris, oleh karena itu aku akan membahas tentang homograph yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, sebelum beranjak lebih jauh, aku akan jelaskan dulu homograph itu apa sih. Nah, di sini homograph itu adalah sebuah kata yang mempunyai tulisan dan juga bacaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Singkatnya seperti itu. Sekali lagi, homograph itu adalah sebuah kata yang mempunyai tulisan serta pelafalan yang sama tetapi memiliki makna atau arti yang berbeda. Contohnya di bahasa Indonesia yang paling sering kita dengar itu adalah kata seksi. Seksi itu bisa menjadi arti benar-benar uh, seksi atau terbuka, bisa juga mempunyai arti seksi atau bagian. Contoh, wanita itu sangat seksi. Contoh, aku menjadi seksi kebersihan pada acara tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, homograf itu mempunyai kata yang sama, pengucapan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Selain seksi, bisa juga Uh, apa namanya kata-kata dari bahasa Indonesia lain yang mungkin kita sering dengar katanya sama pengucapannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda oke okay, teman-teman langsung saja aku akan memberikan di sini ada 10 contoh homograf yang sering muncul di bahasa Inggris sebenarnya homograf dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali tetapi di video kali ini aku akan rangkum ada 10 homograf yang sering kita temui atau sering kita dengar uh, ketika kita belajar bahasa Inggris atau terdapat di dalam apa namanya percakapan keseharian kita. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah kata bowl, bowl, b a double l, bowl. Oke teman-teman di sini nggak salah dengar, itu bowl. Arti yang sering kita dengar bowl ini adalah, yap, bola. Tetapi selain bola, bol ini juga dapat berarti pesta dansa. Nah, kalau orang di luar negeri sana sering mengadakan yang namanya pesta dansa, berbeda dengan budaya kita di Indonesia ya. Contohnya, jika bol ini diartikan sebagai bola, uh, contoh kalimatnya kira-kira seperti ini. Hi kid, can you take the ball for me please? Can you take the ball for me please? Itu jika memiliki makna bola. Jika memiliki makna Pesta dansa adalah, contohnya, Last week, I went to the ball with Harry. Last week, I went to the ball with Harry. Sama-sama ball. Tulisan dan pengucapannya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Oke, okay, next. Contoh yang kedua adalah, Bat. Bat. Bat di sini, yap, sering diartikan dengan kata kelelawar. Tapi selain itu, bat di sini juga bisa diartikan sebagai tongkat baseball. Kalau misalnya ada pertandingan baseball, itu biasanya menggunakan tongkat. Itu disebut juga dengan bat. Contohnya, uh, uh, jika bat ini dijadikan makna kelelawar. Misalnya, I saw the bat flew away last night. I saw the bat flew away last night. Kalau diartikan sebagai tongkat baseball, Hey, may I borrow your bat? May I borrow your bat? 
Seperti itu. Jika diartikan sebagai tongkat baseball. Yang ketiga adalah close. Close. Ya, yep. close ini sering diartikan dengan kata-kata tutup. Open, close. Tetapi ini sudah sangat familiar, teman-teman pasti tahu. Close ini juga bisa diartikan dengan kata dekat. Seperti itu. Close bisa berarti tutup. Close bisa berarti dekat. Contohnya, close the door please. Close the door please. Atau, uh, misalnya digunakan dengan makna dekat. She is my close friend. Bisa. She is my close friend. Contoh yang keempat adalah bow. Di sini tulisannya B O W. Di sini mempunyai dua makna, bisa berarti apa namanya? busur panah, bisa berarti menunduk atau menunjukkan rasa hormat kita seperti orang-orang Jepang dan Korea ketika mereka bertemu dengan yang lebih tua, mereka cenderung menundukkan badan, itu yang disebut dengan bow. Itu bisa berarti menunduk, bisa menunduk atau membungkuk, bisa berarti juga busur panah. Kemudian yang kelima adalah fan. Fan. F A N. Fan. Nah, kalau melihat kata fan ini biasanya identik dengan apa? Ya, penggemar, fans. Kalau fans itu penggemar-penggemar banyak, tetapi kalau fan itu hanya satu. Nah, selain memiliki makna penggemar, fan ini juga bisa memiliki makna sebagai kipas angin. Could you please turn on the fan? Atau bisa, she is my fan. Bisa seperti itu. Jadi penggunaannya itu tergantung dengan situasi. Bagi mereka-mereka yang mungkin uh, sudah biasa berbahasa Inggris atau memang asli orang sana, itu yang namanya homograf itu sudah sangat biasa sekali seperti itu. Dimaknainya pun uh, sesuai dengan konteks ketika mereka sudah ngobrolin apa, tiba-tiba salah satunya mengeluarkan homograf. Mereka sudah bisa menebak, oh artinya pasti itu, seperti itu. Next, yang keenam ada kata-kata fly. Fly, F-L-Y. Fly ini memiliki dua makna, bisa terbang, bisa lalat. Nah, bisa terbang, bisa lalat. Contohnya, uh, the birds fly to the sky. Berarti dia sedang mengatakan bahwa burung tersebut terbang ke angkasa atau ke langit. Satu lagi, look, there is a fly in your plate. Look, there is a fly in your plate. Lihat ada seekor lalat di piring kamu. Seperti itu. Sama-sama uh, kata-katanya itu sama-sama fly. Next, yang ketujuh adalah left. Left. L-E-F-T. Yep, left. Di sini teman-teman ketika membaca tulisan ini uh, sudah terfikir belum? Kira-kira artinya apa ya? Left itu artinya bisa ke kiri, bisa meninggalkan. Misalnya, she, she left me uh, last week in the school. Seperti itu bisa atau bisa juga. Uh, please turn left to find the hospital. Misalnya seperti itu. Ketika ada orang nanyain jalan ke kita. Turn left to find the hospital. Belok ke kiri untuk menemukan rumah sakitnya. Seperti itu ya. Next, di urutan ke-8 ada pupil. 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 P-U-P-I-L. Pupil. Nah, di sini uh, maknanya bisa dua. Bisa pupil, pupil mata. Bisa juga murid atau siswa. Dan ini uh, sebenarnya jarang didengar bahwa pupil itu adalah siswa seperti itu. Tetapi bahasa ini sudah tidak asing lagi bagi mereka yang sudah sangat pro bahasa Inggris. Dan juga bagi mereka orang-orang Amerika atau Inggris. Pupil itu bisa dikatakan siswa, bisa juga dengan pupil mata. Di urutan ke-9 ada watch. Watch. W-A-T-C-H. Watch. Nah, watch ini mempunyai dua makna juga. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa watch ini bisa berarti jam tangan, bisa berarti menyaksikan atau uh, melihat atau menonton. Seperti itu, watch. Hey, don't forget, I watch you. Seperti itu bisa. Atau, wow, mom, where's my watch? Sama, tulisan dan pengucapannya sama, tetapi berbeda makna. Yang terakhir, ini sering sekali kita dengar adalah kata hot. 
hot. Kalau bahasa Indonesia tuh sebutannya hot, ha, seperti itulah hot. Hot ini bisa diartikan menjadi dua, bisa panas, bisa seksi. Contohnya kalau diartikan sebagai uh, makna seksi, she is a hot mom. Dia seorang ibu yang seksi. Bisa juga uh, dengan diartikan dengan uh, panas. Wow, the weather is hot. The weather is hot. Bisa seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari aku dan juga contoh dari homograph. Pengertian dan juga contohnya di dalam bahasa Inggris. Homograph ini banyak sekali ya. Jadi apa namanya bisa explore sendiri. Di Google itu bisa browsing ada banyak sekali lebih dari rat, uh, ada sekitar ratusan ratusan homograph yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Tetapi di video kali ini aku hanya rangkum 10 saja yang sering kita dengar. Bahkan yang sering didengar pun cukup banyak, tidak hanya 10 ini. Teman-teman bisa explore sendiri dengan menggunakan uh, Google mungkin, dengan menggunakan buku dan lain sebagainya. Oke, okay, don't forget next uh, tetap Stay tune di channel aku ini karena next kita akan bahas tentang homofon. Tadi homograph, besok homofon. Homofon itu apa sih? Akan kita bahas di next ya. Jangan lupa belajar, keep practice, practice, and practice. So you can improve your English well while practicing your bad English. Oke. Okay. Um, jangan lupa juga gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. See you on my next video.